আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ প্রিয় বন্ধুরা ক্লাস সিক্স এর ইংলিশের লেসন সিক্স পয়েন্ট সেভেন পেজ নাম্বার ফিফটি এখানে রয়েছে সিক্স পয়েন্ট সেভেনে বলেছে রি অ্যারেঞ্জ রি কথাটা যখনই থাকবে তখন আমাদের বুঝতে হবে পুনরায় মানে রি শব্দের অর্থ হলো এগেইন অ্যারেঞ্জ মানে সাজাও আবার সাজাও দ্য ওয়ার্ডস ওয়ার্ডগুলো সাজাও টু মেক আ মিনিংফুল সেন্টেন্স টু মেক বানানোর জন্য বা তৈরি করার জন্য কি তৈরি করার জন্য আ মিনিংফুল সেন্টেন্স একটা অর্থবহ সেন্টেন্স তৈরি করার জন্য এই ওয়ার্ডসগুলোকে সাজাও দেন তারপরে ইউজ ইউজ করো ব্যবহার করো দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পাংচুয়েশন মার্ক উপযুক্ত বিরাম চিহ্ন বসাও অ্যান্ড ক্যাপিটাল লেটার্স এবং বড় হাতির অক্ষর বসাও হোয়ার রিকোয়ার্ড যেখানে প্রয়োজন তাহলে প্রথমে আমরা এখানে এ নাম্বারটা আগে দেখি প্রথমে কি বলেছে গার্ডেন প্রথমে কিন্তু গার্ডেন হতেই পারে কিন্তু তার আগে একটা আর্টিকেল বা কোনো কিছু থাকবে তার মানে অবশ্যই গার্ডেনের আগে কিছু একটা থাকবে তাহলে গার্ডেনের আগে আমরা এই রকম দিস এইটা দিতে পারি দিস গার্ডেন দিতে পারি তাহলে দিস গার্ডেন তারপরে আমরা ভার্ভ হিসেবে ইজ ধরে নিই দিস গার্ডেন ইজ দিস গার্ডেন ইজ আটি বিউটিফুল তাহলে এখানে আমরা দিস ইজ এইভাবে যদি আমরা সাজাই দিস ইজ আ বিউটিফুল টি গার্ডেন এভাবে যদি আমরা সাজাই দিস ইজ আ বিউটিফুল টি গার্ডেন তাহলে আমাদের একটা মিনিংফুল সেন্টেন্স হচ্ছে আমরা প্রথমে গার্ডেন এবং তার আগে যদি দিস দেই তাহলে কিন্তু আমরা এটাকে মিনিংফুল সেন্টেন্স করতে পারছি না এই জন্য আমরা দিস ইজ আ বিউটিফুল টি গার্ডেন এইভাবে আমরা সাজালাম তাহলে এইভাবে সাজানোর ফলে কি হলো দিস এটা হলো মানে এই এটাই হলো সাবজেক্ট ইজ হলো এখানে মেইন ভার্ব তাহলে দিস ইজ সাবজেক্ট আর ভার্ব হলো আ বিউটিফুল টি গার্ডেন এটা হলো আমাদের এক্সটেনশন বা পরবর্তী অংশ এইভাবে আমরা কিন্তু এই এ নাম্বারটা সাজাতে পারি এখন বি নাম্বারের ফার্স্টে কোথায় দিব আমরা জানি যে হ্যালো এই কথাগুলো আমরা ফার্স্টেই বলি তাহলে হ্যালো কথাটা আগে দিব ফ্রেন্ড ডিয়ার না দিয়ে ডিয়ার ফ্রেন্ড হ্যালো ডিয়ার ফ্রেন্ড এইভাবে আমরা কিন্তু এই সেন্টেন্সটা সাজাতে পারি হ্যালো ডিয়ার ফ্রেন্ড তারপরে নাম্বার সি ইউ তুমি What? কি Doing? করছ আর হেয়ার এখানে তার মানে আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে এখানে একটা ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ড আছে এই যে হোয়াট আমরা জানি যে এগুলো দিয়েই সেন্টেন্স শুরু হয় তাহলে আমরা প্রথমে হোয়াট দেই হোয়াট দেওয়ার পরে আমরা জানি যে এই ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ড অর্থাৎ হোয়াট হাউ হোয়েন হোয়ার এইগুলোর পরেই সাহায্যকারী ভার্ব লাগে এখানে দেখো এই যে সাহায্যকারী ভার্ভ হিসেবে বা অক্সিলিয়ারি ভার্ভ হিসেবে আর আছে তাহলে হোয়াট আর এটা দিলাম তাহলে অক্সিলিয়ারি ভার্ভের পরে ভার্ভ মানে সাবজেক্ট বসবে তাহলে সাবজেক্ট এই যে ইউ হোয়াট আর ইউ তারপরে মেন ভার্ভ ডুইং তারপরে হেয়ার আমরা দেবো শেষে অথবা আমরা প্রথমেই হেয়ার দিয়ে শুরু করতে পারি আচ্ছা তাহলে এখানে যেহেতু প্রশ্ন এই জন্য আমরা প্রথমে হেয়ার দিয়ে শুরু করব না আমরা হোয়াট দিয়ে শুরু করব হোয়াট আর এই যে ইউ হোয়াট আর ইউ ডুইং হেয়ার এইভাবে আমরা করব হোয়াট আর ইউ ডুইং হেয়ার ওকে এরপরে নেক্সট নাম্বার ডি রানা ইজ রানা মাই ইজ ডক্টর নেইবার তাহলে আমরা রানা দিয়েই শুরু করতে পারি রানা ইজ রানা ইজ ডক্টর তাহলে আমরা এই ডক্টরটা রানার আগে বসাই ডক্টর রানা যেহেতু ডক্টরকে আমরা মাঝখানে দিলে হচ্ছে না রানা একটা নাম এবং ডক্টর হলো তার টাইটেল বা উপাধি তাহলে ডক্টর রানা ইজ মাই নেইবার এইভাবে আমরা সাজাতে পারি ডক্টর রানা ইজ মাই নেইবার ডক্টর রানা ইজ মাই নেইবার এইভাবে আমরা সাজাতে পারি এখানে দেখো ডক্টর আর রানা ডক্টরের ডি ক্যাপিটাল হলো কারণ এটা ফার্স্টে বসে বসেছে সেন্টেন্সের আর যেহেতু রানা একটা নাম এবং উপাধিও কিন্তু এখানে প্রপার নাউন হিসেবে আমরা 
ডিটা ক্যাপিটাল লেটার হিসেবে ব্যবহার করব আর রানা যেহেতু একটা প্রপার নাউন সেটার আর অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটার হবে তাহলে এই দুটাতে ক্যাপিটাল লেটার দিতে হলো আর ডক্টরের এই আর এর পরে একটা ডট কেন ব্যবহার করলাম কারণ এই ডট দ্বারা বোঝাচ্ছে যে ডি আর দ্বারা ডক্টরের সংক্ষিপ্ত রূপ বোঝাচ্ছে তার মানে ডি আর আসলে পূর্ণ রূপে ডক্টরকেই বোঝাচ্ছে আর শেষে আমরা ফুল স্টপ কেন ইউজ করলাম কারণ এই সেন্টেন্স এটা কোশ্চেন নয় এই জন্য প্রশ্নবোধক দিতে পারব না এবং আবেগও বোঝাচ্ছে না সুতরাং আমরা এখানে আবেগ সূচক চিহ্নও ব্যবহার করতে পারব না এই জন্য বাধ্য হয়ে আমাদের এখানে ফুল স্টপই ব্যবহার করতে হলো আচ্ছা তাহলে এখানে কাজ করতে হলো আর ডি কে ক্যাপিটাল করতে হলো আর কে ক্যাপিটাল করতে হলো ডি আর এর পরে ডট দিতে হলো সংক্ষেপের কারণে আর লাস্টে গিয়ে ফুল স্টপ দিতে হলো আচ্ছা তাহলে আমরা পরেরটাতে দেখি ই নাম্বার বট বট মানে বাই মানে কি না বাই মানে কি না বট মানে কিনেছিল তাহলে বাইয়ের পাস্ট ফর্ম হলো বট তাহলে কি কিনলো আ ফানি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড আ কালারফুল বুক এখানে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো এখানে মনে হয় যে একটা ওয়ার্ড এখানে মিসিং আছে এখানে নাই সারা পড়ে গেছে সেটা হবে এই সেন্টেন্সের আসল জিনিস মানে সাবজেক্ট এই সাবজেক্টটাই বা আসল ওয়ার্ডটাই কিন্তু এখান থেকে ছাড়া পড়ে গেছে আমরা এখানে এই কয়টা ওয়ার্ড দিয়ে কখনোই একটা সেন্টেন্স মানে বানাতে পারবো না যদি এখানে বট না থেকে বাই থাকতো প্রেজেন্ট ফর্ম বা বেস ফর্মে থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা এটা দিয়ে একটা সেন্টেন্স বানাতে পারতাম এটা এই শব্দগুলো সাজিয়ে তাছাড়া কিন্তু কোনো ক্রমেই এটা দ্বারা একটা সেন্টেন্স তৈরি করা সম্ভব নয় সুতরাং আমরা বাধ্য হয়ে এখানে আই এই কথাটা আনলাম তাহলে আই বট আমি কিনলাম কি কিনলাম আ ফানি এখানে কমা দিলাম ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড আ কালারফুল বুক আমি কি কিনলাম একটা ফানি বুক কিনলাম একটা ইন্টারেস্টিং এবং একটা কালারফুল বই কিনলাম এখন দেখো এখানে যদি এই আই বা সাবজেক্টে যদি না থাকে তাহলে এই বাক্যের সার্থকতা কোথায় একটা সেন্টেন্সের সাবজেক্ট কিন্তু অবশ্যই থাকতে হবে তাহলে এই জায়গায় আমাদের আই কথাটা যদি বাদ দিই তাহলে বট আ ফানি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড আ কালারফুল বুক এইগুলো দিয়ে একটা সেন্টেন্স কখনোই গঠিত হবে না সুতরাং আমরা বাধ্য হয়ে এখানে আই কথাটা নিয়ে আসলাম হয়তো বা এখানে ছাড়া পড়ে গেছে আই কথাটা আর তোমরা যদি এই আই ছাড়াও যদি এইটা বানাতে পারো তাহলে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে আমাকে আমাদেরকে জানাবে যদিও সিক্সের ক্লাসে কমেন্ট করা যাচ্ছে না তোমরা অন্য ক্লাসের অন্য একটা ভিডিওতে তোমরা এই বিষয়টে বিষয়ে তোমরা জানাবে যে এই আই ছাড়াও এটা একটা বাক্য তৈরি করা যায় কি না রিয়ারেঞ্জ করা যায় কি না আচ্ছা এখানে আমাদের রিয়ারেঞ্জও করতে হবে যেখানে ফুল স্টপ কমা হবে সেখানে সেটাও দিতে হবে কোথায় যেখানে বড় হাতের হবে সেখানে বড় হাতেরও দিতে হবে এবং একটা ফুল সেন্টেন্সও তৈরি হতে হবে মিনিংফুল হতে হবে আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে বাই আই কথাটা আই প্রোনাউনটা নিয়ে এসে এই সেন্টেন্সটা রিয়ারেঞ্জ করলাম আর তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে যে এইটা তোমরা অন্য কোনোভাবে ঠিক করতে পারো কি না আর তোমরা অবশ্যই কমেন্ট আরও জানাবে যে তোমাদের এখন স্কুলে কোন পৃষ্ঠার সমাধান বা কোন পৃষ্ঠার শিখাচ্ছে বা করাচ্ছে তোমরা কত নম্বর পৃষ্ঠায় তোমাদের স্কুলে আসো সেটা যদি আমি জানি তাহলে তোমাদেরকে আমি সেইভাবে সেই রকম ভিডিও বা সেই পেজগুলোর ভিডিও তোমরা তোমাদেরকে আমি আগে দিতে পারি তাছাড়া আমি বুঝতে পারছি না যে তোমাদের কার স্কুলে কোন পৃষ্ঠা চলছে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দাও আর সেই সাথে এই ভিডিও এখানেই রাখছি আল্লাহ হাফেজ